okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says a small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length l which can be rotated about its uh, climbed upper end uh, what uh, minimum horizontal velocity uh, should the block be given so that it moves in a complete vertical circle fine so is tarah se hamare paas ek light rod hai right is tarah se ye light rod hai so mass of the rod we can neglect or mass of the rod kitna lena hai zero now there is a block of uh, mass small m at the lower end of this rod aur jo upper end hai use humne clamp kiya hua hai fine so we have to find out the minimum horizontal speed of this block so that it can complete the vertical circle so jab ye jo block hoga ye lowest point pe hoga to yahan pe iska jo speed hoga wo horizontal hoga right so is tarah se uh, lowest point pe hame is block ka speed find karna hai so that ye jo block hai ye vertical circle ko complete kar le so what should be the condition for this block to complete a vertical circle that somehow if uh, this block can uh, reaches to the highest point agar ye kisi tarah ek bar highest point pe chala gaya of this vertical circle then it will automatically completes the circle aap dekho ek bar highest point pe jaane ke jaane ke baad ye jo block hoga ye apne aap ye jo vertical circle hai use complete kar lega ye jo case hai ye different hai from the case that we had discussed इन केस ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग के केस में हमने क्या कहा था दैट द मिनिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द हाइएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट आर जी फॉर द ब्लॉक और द पेंडुलम टू कम्प्लीट द वर्टिकल सर्कल है ना स्ट्रिंग जब ये जो केस था हमने स्ट्रिंग के लिए देखा था तो हमने कहा था कि जो मिनिमम स्पीड है ऑफ द पेंडुलम और द ब्लॉक एट द हाइएस्ट पॉइंट शुड बी अंडर रूट आर जी for uh, you know the completion of this vertical circle so yahan pe difference kyun hai difference isiliye hai because aapka jo string hai ye slack kar sakta hai agar highest point pe yahan pe agar aap speed zero consider karte ho then iska jo weight hoga weight of the pendulum wo use vertically downward leke aayega right ye vertical circle mein move nahi karega rather vertically downward move karne lagega but is case mein kya hai aap dekho ye jo rod hai ye rigid hai to highest point pe even if द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज जीरो स्टिल इट कैनॉट मूव डाउनवर्ड ये नीचे की तरफ नहीं आएगा ये पूरे वर्टिकल सर्कल में ही मूव करेगा राइट बट स्ट्रिंग के केस में आप देखो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगा और आपका जो ब्लॉक है या फिर पेंडुलम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा बट इफ इट हैज अ स्पीड ऑफ अंडर रूट आर जी देन द वेट ऑफ द पेंडुलम विल नॉट ब्रिंग इट डाउन ये नीचे नहीं लाएगा रेदर इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द पेंडुलम टू मूव इन द वर्टिकल सर्कल राइट सर्कल में मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा आपका एम जी सो ये जो केस है हमने पहले डिस्कस किया था सो so, अभी इस केस की बात करते हैं फाइन सो so, आप देखो जो रॉड है वो तो मासलेस है जो ब्लॉक है उसकी बात करते हैं सो so, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डाइग्राम बनाऊँ सो so, आप देखो कितने फोर्सेस लगेंगे एक तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड देर विल बी अ फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड राइट और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जो रॉड है दैट विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे जो रॉड है दैट कैन अप्लाई अ फोर्स बट ओनली इन द रेडियल डायरेक्शन राइट सो लेट्स एज्यूम द फोर्स टू बी कैपिटल एफ दिस कैपिटल एफ इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक सो ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक है ना सो वर्क एनर्जी थियोरम से इज दैट वर्क डन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इट मीन्स वर्क डन बाई कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाई एम जी दैट शुड भी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नाउ अभी हमारा इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या होगा दिस इज अवर इनिशियल पोजिशन राइट लोवेस्ट पॉइंट पे और हाइएस्ट पॉइंट इज अवर फाइनल पोजिशन अब देखो हमें मिनिमम स्पीड निकालना है सो लेट्स एज्यूम की जो लोवेस्ट पॉइंट पे है हम मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करते हैं सो लेट्स टेक द मिनिमम स्पीड रिक्वायर इज यू सो लोवेस्ट पॉइंट पे आपका स्पीड यू हो जाएगा अभी अगर आपने नीचे लोवेस्ट स्पीड प्रोवाइड की है सो हाइएस्ट पोजिशन पे स्पीड कितना हो जाएगा जीरो राइट सो एट हाइएस्ट पॉइंट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी जीरो फाइन सो देखो वर्क डन बाय कैपिटल एफ विल बी जीरो वाई बिकॉज आप देखो कैपिटल एफ इज एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन एंड द डिसप्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिसप्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक will be in tangential direction 
राइट सो एंगल कितना होगा कैपिटल एफ और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बीच दैट विल ऑलवेज बी नाइन्टी डिग्री सो वर्क डन विल बी जीरो ना वट इज वर्क डन बाई एम जी दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के और यहाँ से आप देखो सेम इक्वेशन निकल के आ रही है दैट इज डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो और यू कैन से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी राइट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क और यहाँ पे कौन कर रहा है एम जी विच इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क देन वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करना होता है सो so, फाइन वैसे ये इक्वेशन जो है वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे है ना सो आप देखो वट इज डेल्टा यू जी दैट इज एम जी डेल्टा एच प्लस वट इज डेल्टा के के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो अभी एम जी डेल्टा एच कितना होगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल राइट प्लस के फाइनल जीरो हाइएस्ट पॉइंट हाइएस्ट जो पोजिशन है वहाँ पे आपका स्पीड जीरो है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ ऑफ एम इंटू यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो अभी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल की बात करते हैं सो so, देखो ये आपका एच इनिशियल है और ये आपका एच फाइनल है सो व्हाट इज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल दैट इज टू एल इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल सो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस विच इज टू एल सो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा टू सो एम जी टू That is equal to half of m into u square. So m cancel हो रहा है right? So u is equal to टू under root of जी एल सो दिस इज यूर मिनिमम स्पीड हॉरिजोंटल मिनिमम स्पीड फॉर द ब्लॉक टू कम्प्लीट द वर्टिकल सर्कल अभी इस प्रॉब्लम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम इफ वी यू नो कंसिडर द मास ऑफ द रॉड ऑल्सो अगर आपका जो रॉड है वो मासलेस नहीं है तब इस प्रॉब्लम में क्या क्या वेरिएशन आएंगे आप देखो Let's assume the mass of the rod to be capital M and mass of the block to be small m. Now same problem. I want you to find out the minimum speed of the block at the lowest point uh, for uh, the block to complete the vertical circle. यहाँ पे कितना minimum speed होना चाहिए Let's assume u so that ये जो है आपका vertical circle complete हो जाए So देखो same uh, condition होगी कि आपका जो block है किसी तरह से highest position पर पहुँच जाए उसके बाद ये वर्टिकल सर्कल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा बट आप देखो नाउ इन दिस केस यू हैव टू कंसीडर द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रॉड ऑल्सो बिकॉज रॉड इज नॉट मासलेस इन दिस केस सो अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हम यूज कर ही सकते हैं बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस विल डू वर्क दैट इज द वर्क डन बाय एम जी विल बी देयर दैट्स इट राइट सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं सो पोटेंशियल एनर्जी आप देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल भी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी राइट ना मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास क्या क्या होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक फाइन सो इनिशियल काइनेटिक एंड इनिशियल पोटेंशियल सो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास दो होगी राइट right? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड राइट सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द रॉड सो देखो पहले हम इसकी बात करते हैं सो so, पहले कुछ हम रेफरेंस ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए मान लो ये जो हमारा है ये रेफरेंस है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सो so, देखो ये जो ब्लॉक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई राइट right? जो आपका रॉड है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कहाँ पे होगा L बाई टू पे यहाँ से कितनी हाइट पे है L बाई टू पे इफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, सो so, ये कितना हो जाएगा m इंटू जी इंटू हाइट दैट इज L बाई टू फाइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक अगर हमने यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड है वो u माना है सो so, ये कितना हो जाएगा हाफ स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड देखो ये जो रॉड है वो रोटेट कर रही है राइट सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ यू नो दैट इज़ फाइन बट इफ यू डोंट नो डोंट वरी वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन रोटेशनल काइनेटिक्स है ना सो यहाँ पे आप इस तरह से अभी मान लो कि जो रोटेशन होता है उसमें हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है है ना और रॉड का आई कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री सो यहाँ पर आपको आएगा हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री 
into omega that will be u by l so u square by l square right anyway uh, means if you know that's fine if you don't know don't worry ye aapka rotational kinematics mein kinematics mein padhne ko milega final energy final potential so final potential of the block plus final potential of the rod और काइनेटिक की अगर हम बात करें सो फाइनल काइनेटिक ऑफ द ब्लॉक प्लस फाइनल काइनेटिक ऑफ द रॉड सो देखो फाइनल एनर्जी तो दोनों का जीरो हो जाएगा राइट right? यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन है वहाँ पे अगर आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ गया तो जो आपका रॉड है वो भी इंस्टेंटेनियसली यू नो रेस्ट में होगा अभी ब्लॉक का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सो दैट विल बी एम इंटू जी इंटू ये देखो कितना हाइट हो गया टू so that will be twice of l plus final potential energy of the rod so ye aapka final position of center of mass of the rod hai right so kitna ho gaya m capital m into g into h kitna hoga dekho ye l hai aur ye ho gaya l by 2 so 3 l by 2 right so is tarah se yahan se aap u ka value easily find kar sakte hain Fine. Uh, let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys. Keep working hard. Best of luck. Bye.